রং মানেই রঙিন কিছু আর তা যদি হয় শিল্পীর মন নিয়ে নতুন ভাবে সৃজনশীলতায় কোনো কিছু সৃষ্টি তবে তো আর কথাই নেই সম্মানিত দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি উদ্যোক্তা বার্তার ফেসবুক লাইভ উদ্যোক্তা আড্ডায় বরাবরের মতো আজও এসেছি আমরা আপনাদের সাথে যোগ দিতে উদ্যোক্তার সাফল্য কথা জানার গল্পে এবং সেই সাথে আপনাদের কথা এবং আপনাদের পরামর্শ সেই সাথে উদ্যোক্তা বার্তার থেকে আপনারা কি চাচ্ছেন কোন ধরনের গল্প চাচ্ছেন তার সব কিছুই জানবো আপনাদের সাথে সম্মানিত দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের উদ্যোক্তা বার্তার ফেসবুক লাইভে আমাদের সাথে আছেন আজ সম্মানিত সফল তরুণ উদ্যোক্তা নিতাই সরকার পাঠ্য ধন্যবাদ আপু কেমন কেমন আছেন सफलतार गल्प अवश्य दर्शक तब छोट बलार गल्पे फिर चाहिए আমরা জেনেছি যে উদ্যোক্তা বার্তায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে আমরা দেখেছি ছোটবেলার পাঠ্য আপেল বিক্রি করার ছলে দোকানদার সাজতে চেয়েছিলেন একজেক্ট জিনিসটা ওইরকম না যেটা ছিল আসলে আমাকে এটা নাড়া দিচ্ছে যেমন নিউটন একটা আপেল সূত্র আছে অ্যাপেল তো আমাকে কেন জানি ক্লাস থ্রি এর অনেক স্মৃতি তো ছিল বাট এই স্মৃতিতে কেন আমার এতদিন ধরে মনে আছে কারণ মনে মনে একটা স্বপ্ন ছিল আসলে দোকানদার হওয়ার জানি না এখনো দোকানদার হতে পেরেছি কি না বা স্বপ্ন দেখি অ্যাজ এ সেলসম্যান হিসাবে দেশের গন্ডি পেরিয়ে যাব এবং চিনবে আসলে যে একজন হাংরি সেলসম্যান হিসাবে আমাকে এটা হচ্ছে আমার ড্রিম যেটা হচ্ছে যে আমি ছোটোবেলায় ক্লাস টু থ্রিতে যখন পড়ি আমার এলাকায় যখন বিভিন্ন উৎসব হতো ধর্মীয় উৎসবগুলো হতো তখন আমরা দেখতাম যে অনেকেই দোকান দিচ্ছে চানাচুর বিক্রি করছে চকলেট বিক্রি করছে তখন চিন্তা করলাম যে খুব বেশি টাকা কিন্তু লাগে না দেখা যায় বিভিন্ন পূজাতে বড় কাউকে সালাম দিলে কিন্তু টাকা পাচ্ছি স্যালামি হিসেবে কারোর সাথে একটু ইন্টারাক্ট করলে সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে তখন ভাবলাম যে ওই টাকা দিয়ে আসা একটু বসে যায় কোথাও তো আমি কখনোই ওরকমভাবে বসতাম না বাট আমার তখন থেকে আমি আবার মানে এমপ্লয়ি ছিল আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র ছোটবেলায় দর্শক ব্যাপারটা কিন্তু মানে বেশ सबकिछ नहीं दिन हटात कर मेहमान आसलो तो आशे पे प्रचुर आपेल फल जा যায় আর নর্মালি একজন অতিথি যখন আসে সব কিছু নিয়ে নিয়ে আসতো তখন আমার হঠাৎ করে মনে হলো আপেলটা তাহলে আমি একটু নিয়ে যাই আমি দুইটা আপেল খাওয়ার জন্য নিয়ে আসি বিক্রি করার জন্য না তখন যেহেতু এখানে চাকু ছিল কারণ আমরা চানাচুর বিক্রি করতাম চাকু দিয়ে প্রায় সময় পেঁজ শশা কাঁচামরিচ কাটতে হতো তখন ভাবলাম যে আচ্ছা একটা কাজ করি আপেলটাকে স্লাইস করি এটা জাস্ট আমার এভাবে মাথায় আসলো যে স্লাইস করে আমি খাবো বিক্রি করার জন্য না তখন ভাবলাম যে আচ্ছা খাওয়ার আগে একটু ডিসপ্লে করে দেখি কি হয় পণ্য প্রদর্শনের একটা বিষয় আছে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে মানে মানে ওইটা যে বিক্রি হবে এটা কখনো ধারণা করিনি কারণ আমার কোনো ইনভেস্টমেন্ট এখানে করতে হয় না এবং পার স্লাইস তখনকার আমলে এক টাকা করে বিক্রি করা আমি এটা বলছি প্রায় দুই হাজার দুই হাজার সনের আগে উনিশশো নিরানব্বই সাতানব্বই এইরকম একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে তখন তখন হচ্ছে আমার ভালো দুইটা আপেল আমি প্রায় মনে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা বিক্রি করে ফেলি কিন্তু আমার আরও অনেক কিছু বিক্রি করেছি বাট আপেলের স্টোরিটা আমাকে অ্যাঙ্কারেজ করে একটা কারণে আসলে উদ্যোক্তাদের মানে ইনভেস্টমেন্ট প্রথম থেকে বিজনেস শুরু করতে আসলে প্রয়োজন নেই প্রয়োজন হচ্ছে সাহস প্রয়োজন হচ্ছে কনফিডেন্স আমার হয়তো আপেল বিক্রি করে সেই কনফিডেন্সটা আপনি পেয়ে গেছেন কিছুটা হয়তো বা মনে হচ্ছে তখন তো এটা কনফিডেন্স মনে করে নেই বাট এখন মনে হচ্ছে যে ওইটাই আমার কনফিডেন্স ছিল যে কারণে আসলে আমার মনে হয় আমরা যে কোনো কিছু হয়তো আমি যদি চাই আমাদের কোম্পানি বা আমাদের অর্গানাইজেশন অর্থাৎ থ্রোতে হয়তো বা আমরা এটা সোল্ড আউট করে ফেলতে পারবো এটা আসলে একটা ইনস্পিরেশন এবং আসলে একটা আপনার বলবো যে কনফিডেন্স কিছুটা ওইখান থেকে গ্রো করে আচ্ছা আমরা যদি বলি যে ছোটবেলার দোকানদার আর বর্তমানের উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা হবার জন্য কি কোনো কৌশল সেই সময় রপ্ত করা হয়েছিল আসলে দোকানদার এবং হচ্ছে উদ্যোক্তা আমি প্রথমে জিনিসটা ক্লিয়ার করি 
আসলে সব সময় আমি রেসপেক্ট করি অবশ্যই দোকানদার বলতে মুদি দোকান যেগুলোকে আমরা সব সময় বাজারে বাসাতে বের হওয়ার পরে পাশে দেখি বাট আসলে ওই ব্যবসা আর হচ্ছে ই কমার্স বিজনেস দুইটাই কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে এবং এটার জন্য অবশ্যই আমি ধন্যবাদ জানাই ই কমার্স বিজনেস পাশাপাশি কিন্তু অফলাইনেও বিজনেস আছে অফলাইন স্টোর আছে বাট আমাদের শুরুটা কিন্তু ই কমার্সের থ্রুতেই হয় কারণ হচ্ছে আমি 3 বছর একটা প্রতিষ্ঠানে জব করেছি এবং আমি যেহেতু চাকুরি ছেড়ে আপনি উদ্যোক্তা হয়ে গেলেন এক্স্যাক্টলি বর্তমান বাজারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর বেকার যুবক ঘুরছেন তরুণীরা ঘুরছেন যে কি করব চাকুরি পাচ্ছি না সেখানে আপনি মানে কোন সাহস নিয়ে চাকুরি ছেড়ে উদ্যোক্তা হয়ে গেলেন আসলে সাহসের চেয়ে বড় হচ্ছে যে আপনি যেহেতু আমি বিজনেস গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল কমার্স তো আসলে এবং ছোটোবেলার যে আপেল বিক্রি করার যে ইন্সপিরেশন প্রতিনিয়ত আমাকে নক করতে ছিল তো আমার মনে হচ্ছিলো যে আসলে আমার কিছু করতে হবে আমি জব করেছি একটা পারপাসে যে আমাকে কিছু শিখতে হবে প্রফেশনালিজম শিখতে হবে একটা টিম কীভাবে বিল্ড আপ করতে হবে শিখতে হবে কীভাবে আমার হায়ার অথরিটিকে আমি জিনিসগুলো ইনফর্ম করব আমরা কিন্তু জেনেছি যে আপনি মার্কেটিংয়ে পড়াশোনা করেছেন একজাক্টলি তাহলে কিন্তু ওই চাকুরি এবং সেই সাথে মার্কেটিংয়ের পড়াশোনা দুটো একসাথে নিয়ে আপনার ব্যবসায় এগিয়ে যাচ্ছে এগুলো আমার স্ট্রেংথ আমি মনে করি যদি আমি মার্কিন স্টুডেন্ট না হতাম হয়তো বা কারণ আমার ইচ্ছে ছিল কিন্তু স্টার্টার অ্যাকাউন্ট মানে হওয়ার স্বপ্ন ছিল অনেক এবং আমার ছোটোবেলায় ক্লাস নাইন টেন এবং হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট আমার অ্যাকাউন্টিং আমি প্রচণ্ড স্ট্রেংথ ছিল বাট সাম ভার্সিটি লাইফে যখন আমি স্টার্ট করি বিপি স্টার্ট করি আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যাকাউন্টিং একটা সাবজেক্ট ছিল আমি সাম একটা রেজাল্ট খারাপ করি এবং আমার ইন্টারেস্টটা কেন জানি হারিয়ে যায় হয়তো বা ওই হারিয়ে যাওয়ার পিছনে হয়তো নতুন কোনো কিছু পাওয়ার একটা সাধনা ছিল চলে আসে এখানে সম্মানিত দর্শক এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের আজকের উদ্যোক্তা আড্ডা লাইফে জয়েন করেনি তাদের সকলকে আবারও অনুরোধ করছি খুব দ্রুত আমাদের সাথে জয়েন করবার জন্য ইতিমধ্যে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন রহিদুল ইসলাম শামিয়া হক সোহানা খান ইফোর্ট বিডি রিয়াদ আলম এস এম নুরুল হুদা লাভলু টোকন হুসাইন শামিম রেজা রিয়াদ উদ্দিন রিজওয়ানা ইয়াসমিন রিবা ইয়াসিন আহমেদ আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি যে সম্মানিত উদ্যোক্তা আজ আমাদের সাথে আছেন তার কাছে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আপনারা আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারেন কমেন্টের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সেই কমেন্টের উত্তর জানাব সম্মানিত উদ্যোক্তার কাছ থেকে সম্মানিত উদ্যোক্তা আমরা জেনেছি যে আপনি বাটিক নিয়ে কাজ করছেন রং নিয়ে আমরা বলেছিলাম শুরুতে যে রং নিয়ে শিল্পীর কথা রঙিন হবার কথা বেশ কিছু কথা বলেছিলাম তো দর্শকরা জানতে চাইবে যে বাটিক কেন বাটিক কেন আসলে বাটিক বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে এক কথায় ব দিয়ে শুরু দুইটাই আমার বাংলাদেশ এবং বাটিকটা আসলে আমাদের অনেক পুরাতন একটা ট্রেডিশন হয়তো বা আমরা এই ট্রেডিশনটাকে কিছুদিনের মধ্যে হারিয়ে ফেলবো কারণ হচ্ছে আমি একটু হার্ডলি কিছু কথা বলবো বাটিক নিয়ে কারণ বাটিকের সাথে বাটিকের শিল্পের সাথে যারা জড়িত ওরা কিন্তু আস্তে আস্তে করে কিন্তু সরে যাচ্ছে কারণ কি কারণ হচ্ছে প্রচুর শ্রম প্রচুর সাধন এবং শিল্পীর তুলির যে আচরগুলো এত সময় নিয়ে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি হয় না নর্মালি বাটিক যেভাবে তৈরি করা হয় এবং এখানে কিন্তু খুব দক্ষ না হলে বাটিকটা খুব সুন্দরভাবে ফুটে তোলা যাবে না তো যেটা হচ্ছে বংশ পরাক্রমার বাটিকগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছিলো মানে যারা হচ্ছে আমার দাদা করেছে আমার বাবা করেছে আমি করছি বাট যেহেতু ডিজিটাল যুগ আসলে আমি কিন্তু এখন ইন্টারেস্টেড না মানে এরকম হয়ে যাচ্ছে আমরা হয়তো অন্য থ্রুতে বিজনেস শুরু করছি বাট বাটিক করতে হলে কিন্তু আপনাকে মানে বাস্তবিক অর্থে আগে যেভাবে শুরু করেছে এইভাবেই করতে হবে এটা প্রসেস এটা আপনি কোনোভাবে ইগনোর করতে পারবেন প্রসেসিং এর কথা যেহেতু এলো সম্মানিত দর্শকরা কিন্তু অবশ্যই জানতে চাইবেন ঘরে বসে বাটিক করার কোনো সুযোগ আছে কিনা অবভিয়াসলি আছে এখন তো প্রচুর ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ আছে যেমন এস এম ফাউন্ডেশন কিন্তু বাটিক নিয়ে প্রচুর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান আছে এবং এস এম ফাউন্ডেশন থেকে অনেক ছাত্র এবং ছাত্রী যখন বাটিক নিয়ে স্টাডি করছে বা ট্রেনিং নিচ্ছে ওনারও কিন্তু এক্সপার্ট হয়ে কিন্তু ওনারও আবার ট্রেনিং দিচ্ছে তো এখানে কিন্তু অনেক অপরচুনিটি আছে আর একটা জিনিস বাটিক নিয়ে আমি বলতে চাই সবার আগে যে বাটিকের মতো আরামদায়ক কাপড় আমার মনে হয় নাই আমি পাই নিয়ে যেহেতু আমি ফেব্রিক্স নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করছি ঘুমের জন্য এবং হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল ইউজ রেগুলার ইউজের জন্য বাটিক নিয়ে যেহেতু আপনি বলছেন রেগুলার ইউজের ব্যাপারে বলছেন আমরা কিন্তু সব সময় বাটিকের ব্যবহারটা দেখতে পাচ্ছি না নতুন নতুন প্রোডাক্ট যেমন আমরা গদ বাঁধা কিছু প্রোডাক্ট দেখি যে শাড়ি আসছে সালোয়ার কামিজ আসছে পাঞ্জাবি আসছে কিন্তু বাটিক নিয়ে কি ওয়েস্টার্ন পোশাক বা বাংলাদেশি ধাঁচে ক
নতুনত্বের ধাঁচে কি কি আনার কোনো পরিকল্পনা আপনাদের আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা क्वेश्चन আসলে এটার জন্য প্রচুর স্টাডি করা দরকার এবং এটার জন্য যে শুরু করবে ওর স্টাডি করলে হবে না যেহেতু আমাদের আমি প্রথম বলেছি এটা একটা ট্র্যাডিশন ট্র্যাডিশনাল প্রোডাকশন প্রসিডিউর আছে এটাকে আপনি খুব দ্রুত চেঞ্জ করতে পারবেন না এটা একটা টাইম লাগবে এবং এটার জন্য আসলে রিসার্চ হওয়া প্রয়োজন বাটিক নিয়ে আমাদের যদি ওই রিসার্চটা না হয় আমরা কিন্তু এই যে কথাগুলো বললেন যে নতুনত্ব আসলে নতুনত্ব তখনই হবে যখন যে প্রোডাক্টটা তৈরি করবে যে শিল্পী তাকেও বুঝতে হবে ট্রেন কি শুধু একজন বিক্রেতা বা যারা কাজ করছে শুধু তারা জানলে হবে না এবং এই জিনিসটা ওদেরকে বোঝাতে অনেক অনেকটা শিল্পীর কথা যেহেতু বললেন শিল্পী এবং উদ্যোক্তা দুয়ের সন্নিবেশ যদি হয় সাথে অনেকগুলো কর্মী আছে আপনার একটি কর্মী বাহিনী অবশ্যই আছে তো একজন উদ্যোক্তা শিল্পী কতটা আর তার কর্মী কতটা শিল্পী আসলে দুইটা সম্পর্ক এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত কর্মী বাদ দিয়ে উদ্যোক্তা কিছুই না উদ্যোক্তা বাদ দিয়ে কর্মীও কিছু করতে পারবে না এটা খুব সুন্দর একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক যদি হয় যদি কর্মীরা উদ্যোক্তা না কর্মীরা যদি মনে করে এটা একটা পরিবার এটা আমার প্রফেশন এটাই আমার বিজনেস এটা যদি ভাবতে শিখে কর্মীরা তাহলে কিন্তু একটা উদ্যোগ খুব সুন্দরভাবে সফলভাবে সামনে যেতে পারে আর আমি খুব লাকি যে আমার সাথে যারা কানেক্টেড আছে যে পরিবারগুলো আছে যে কিছু মানুষ আছে ওরা আর সত্যিকার অর্থে চায় অর্থাকে ছড়িয়ে দিতে সারা বাংলাদেশে এবং আমাদের স্বপ্ন বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহে অর্থ পৌঁছাবে এবং সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বাজারও আমরা খুব সুন্দরভাবে এবং একটা যে আমরা স্লোগান আমরা একটা স্লোগান দিচ্ছি ডিজাইন ইউডি আপনি যে স্বপ্নটা দেখছেন আপনার স্বপ্নটাকে আমরা লালন করি এবং আপনার স্বপ্নটাকে আমরা তুলে ধরতে চাই দেন আমরা আস্তে আস্তে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট পদার্পণ করতে চাই সম্মানিত দর্শক ইতোমধ্যে জেনেছে যে নিতাই সরকার পার্থ একজন হাঙ্গরি সেলসম্যান হয়ে নিজের উদ্যোগকে পরিচিত করতে চায় তো বাটিক নিয়ে যদি আমরা বলি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাটিক নিয়ে নিতাই সরকার কি ভাবছেন বাটিকের ডিমান্ড কিন্তু সবচেয়ে বেশি আসলে যারা বাংলা ভাষাভাষী এবং বাংলাদেশে যারা বাইরে আছে ওরা বাটিকটাকে যতটা আপন করে দেখে ওরা বাটিকটাকে যতটা প্রয়োজন মনে করে আমরা বাঙালি যারা বাংলাদেশে বসবাস করি আমরা কিন্তু বাটিকটা আসলে আমরা কিন্তু পাকিস্তানি ড্রেস ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টের প্রতি যতটা আকৃষ্ট বা যারা বাংলাদেশে আপনি বলছেন ইন্ডিয়ান বা অন্য দেশি যারা আছে তাদের আকর্ষণের কথা বলছেন বাংলাদেশে বাটিক যদি নাই বিক্রি হবে তবে উদ্যোক্তা তার কর্ম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন কিভাবে অবশ্যই বাটিকের প্রোডাক্ট বিক্রি হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি বাট একটা হচ্ছে যে আপনি যে নতুনত্বের কথাটা বললেন এবং বাটিকের প্রতি যে একটা প্রেম এই প্রেমটা কিন্তু বাংলাদেশে আমরা যারা আছি তাদের চেয়েও বেশি হচ্ছে যারা বাংলা ভাষাভাষী দেশের বাইরে আছে ওরা নিজের প্রোডাক্ট বাটিক করে নিজের প্রোডাক্ট মনে করে নিজের অস্তিত্ব মনে করে আমরা যারা বাংলাদেশে থাকি আমরা আসলে নিজেকে নিজের বাটিকটাকে অস্তিত্ব মনে করতে পারি না যখন আপনি একটা নিজের দেশের কোনো একটা সংস্কৃতি নিজের দেশের কোনো একটা প্রোডাক্টকে আপনার অস্তিত্ব মনে হবে তখনই আসলে ওই দেশটা সুন্দর হবে তখন ওই দেশের মানুষগুলো সুন্দরভাবে ভালো থাকবে এবং বাংলাদেশে সারা বিশ্ব খুব সুন্দরভাবে চিনতে পারবে সম্মানিত দর্শক যারা এখন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ফেসবুক লাইভে তারা খুব দ্রুত কমেন্ট করে জানিয়ে দিন কেমন লাগছে আমাদের আজকের উদ্যোক্তা আড্ডা এবং সেই সাথে জানান উদ্যোক্তা হবার পথে আপনার কি কি জিজ্ঞাসা আছে আমরা আশা করছি আপনার জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর আমরা পৌঁছে দেব আপনার কাছে সম্মানিত উদ্যোক্তা ভবিষ্যতে যারা তরুণ উদ্যোক্তা হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে তারা অনেকেই খুঁজছে যে এদিকে যাব না ওদিকে যাব কোন পথে ব্যবসা ধরলে কোন পথে এগিয়ে গেলে সামনে সফলতা পাওয়া যায় শিক্ষিত তরুণদের জন্য আপনার পরামর্শ কি থাকবে পরামর্শ বলতে আসলে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে চাই আমি যে প্রবলেমগুলো ফেস করেছি প্রথমত হচ্ছে প্রবলেম এবং আমি সলিউশনটা বলছি যে আপ একজন উদ্যোক্তা যদি উদ্যোক্তা সত্যিকার অর্থে হতে হয় সবার আগে হচ্ছে কমিটমেন্ট কমিটমেন্ট যদি আমাদের না থাকে তো কোনো কিছু পসিবল না বাট কমিটমেন্ট যদি স্ট্রংলি কমিটমেন্টটা কমিটেড করা যায় যে কোনো কিছুর সাথে কারণ আপনি কিন্তু অনেকগুলোর সাথে কানেক্টেড একজন উদ্যোক্তা কিন্তু একা একা উদ্যোক্তা হয় না তার সাথে তার আশেপাশে কিন্তু অনেকগুলো সম্মিলিত প্রয়াসে কিন্তু এটা হচ্ছে তো এই যে চেনের মধ্যে যারা আছে ওদের সাথে আপনার সম্পর্ক ওকে এবং শুধুমাত্র আপনার চেনের সাথে না আপনার কাস্টমারের সাথে আপনার রিলেশন নতুন যখন একজন তরুণ উদ্যোক্তা আসছেন তার কিন্তু কর্মী থাকছে না আবার মূলধনের ব্যাপারটা তো যদি যায় নামমাত্র মূলধন নিয়ে তারা মাঠে নামছে জি আসলে বিজনেস শুরু করতে মনে হয় টাকার খুব একটা ইস্যু না ইস্যু হচ্ছে আপনার ওই ইচ্ছা শক্তিটা যে আমি শুরু করব এবং শুরু করলেই যে আপনি সাকসেস হবেন তাও কিন্তু না অবশ্যই লেগে থাকতে হবে লেগে থাকার কথাটা যখনই বলছি এবং লেগে থাকলে দ্যাট আমি ছয় মাস ট্রাই করলাম এটা হচ্ছে না আ
আপনি যদি মনে লালন করতে না পারেন যে আপনি ওইটা ধারণ করতে যদি না পারেন আপনি কখনোই সামনে যেতে পারবেন না নিজেকে নিজের মাঝে উদ্যোগকে লালন করার কথা যেহেতু বললেন সম্মানিত দর্শকদের কিন্তু অনেকেই জানতে চাইবেন যে নিতাই সরকার পার্থ কত টাকা মূলধন নিয়ে বা কতটা শক্তি সঞ্চয় করে তার উদ্যোগকে নিয়ে গিয়েছিলেন আসলে শুরুটা আমি বলবো যে আমার কোনো টাকা লাগেনি যেহেতু আমি প্রথম বলেছি আমি ই কমার্স বিজনেস স্টার্ট করেছি যেহেতু আমি একটা প্রতিষ্ঠানে তিন বছর কর্মরত ছিলাম ওইখান থেকে কিন্তু আমার বেসমেন্ট অনেক স্ট্রং ছিল অন্যান্য যারা আছে যারা হুট করে পড়াশোনা শেষ করে উদ্যোক্তা বা নতুন কিছু শুরু করে তাদের চেয়ে আমার মনে হয় যে অভিজ্ঞতা জুড়িটা একটু বেশি ছিল জুড়িটা বেশি থাকার কারণে এবং আমার একটা ইন্টারেস্টিং গল্প দিয়ে কিন্তু আমার বিজনেসটা শুরু হয় আমার প্ল্যান ছিল যে অর্থ যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোনো একটা প্রতিষ্ঠান হবে সার্ভিস রিলেটেড কোনো কিছু হবে আমি সেবাটাও অনেক বেশি পছন্দ সেখান থেকে কিন্তু একটা ভিন্ন ধর্মী খাত বাটিকে সুইচ অন করাটা বেশ দূরদর্শিতার একটা বিষয় ছিল একজাক্টলি আমরা বাটিকটাকে মানে আমরা লালন করেছি অনেক বেশি বাটিকটাকে প্রমোট করতে চাই বাট আমরা বাটিক মেন প্রোডাক্ট ছিল আমাদের কোর প্রোডাক্ট হচ্ছে বিছানা চাদর যেখানে হচ্ছে আপনি সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষ করে যেখানে আপনি শান্তি খুঁজে পাবেন যেখানে আপনার জীবনে তিন ভাগের এক ভাগ সময় কাটাবেন যেখানে আপনি দুজন একই ছাদের নিচে একটু সুখ দুঃখের গল্পগুলো শেয়ার করবেন এবং সবগুলো নিয়ে কিন্তু অর্থার অগ্রযাত্রা এবং অর্থা কিন্তু সব কিছু জানে কি হচ্ছে ওরা কি বলছে একজন আরেকজনের সাথে কতদিনে মনোমালিন্য ওইটা নিয়েও কিন্তু আমরা অনেক ধরনের প্রোডাক্ট কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করেছি একটা পণ্য তৈরি করার আগে আপনি গল্প সাজিয়ে নিচ্ছেন যে ক্রেতার মনে কি হতে পারে ক্রেতারা কি ধরনের সুবিধা পাচ্ছে ক্রেতাদের নিত্য দিনের ব্যবহারের গল্প এক্স্যাক্টলি তার মানে উদ্যোক্তা হয়ে পণ্য বিক্রি করার আগে তার আগে বোধহয় ক্রেতার মনটাকে পড়ে নেওয়াটা খুব বেশি অবভিয়াসলি কারণ আলটিমেটলি তো ওরা হচ্ছে আমার টার্গেট অডিয়েন্স এবং কাস্টমার আমি যদি ওনাদের মতো করে কোনো কিছু তৈরি করতে না পারি রিলেটেড কিছু করতে না পারি যেহেতু আমাদের স্লোগানটা হচ্ছে ডিজাইন ইউর ড্রিম আপনি যে স্বপ্নটা দেখছেন এজ একজন কাস্টমার যে স্বপ্নটা দেখছে আমরা ওই স্বপ্নটাই ফুলফিল করতে চাই তো এই জায়গায় অবশ্যই আমার কাস্টমার ছাড়া তো আমার কিছুই না আমাদের কোনো ডিজাইন যদি আমি নিজে তৈরি করি বা আমার উদ্যোক্তা যারা আমার সাথে কানেক্টেড ওরা তৈরি করে কোনো লাভবানই হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার আলটিমেট যারা কাস্টমার যারা অডিয়েন্স ওরা পছন্দ না করলো তো ওনাদের পছন্দটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া এবং আমি একটু ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস বলি যেমন এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অ্যাওয়ারনেসের জায়গা হচ্ছে ডেঙ্গু ওকে তো ডেঙ্গু থেকে কিন্তু আমরা সচেতনতা কাজ করছি কীরকম আমরা ডেঙ্গু রিলেটেড প্রচুর ধরনের আর্টিকেল পোস্ট করছি কারণ আমরা চাচ্ছি যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা যাতে ডেঙ্গু নিয়ে কারণ ডেঙ্গুর একটা কামড় থেকে কিন্তু একজন জীবন বিপন্ন হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে এবং আমরা যারা আমি আপনি আরেকটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি বলি খুব রিসেন্ট টাইম বয়ফ্রেন্ড যখন গার্লফ্রেন্ডকে ফোন করে খুঁজ নর্মালি কী খোঁজখবর নেয় যে তুমি খেয়েছো কি না আমার রিলেশান ছিল দশ বছর এগুলো আমি এগুলো খুব ভালো বলতে পারবো তো এখনকার এই মুহুর্তে যে সিনারিও বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা তুমি রাতে মশাইটাকে ঘুমিয়েছো কি ঘুমাচ্ছ কি কারণ হচ্ছে তার মানে উদ্যোক্তা সেখানেও পৌঁছে যাচ্ছে সম্পর্কের সেই জায়গায় নিত্য দিনের ব্যবহারে মশারিটা ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সম্মানিত দর্শক দেশ জুড়ে ডেঙ্গুর ব্যাপক প্রকোপ দেখা দিয়েছে আমরা আশা করব আপনারাও সকলে সচেতন থাকবেন এডিস মশার হাত থেকে দূরে থাকবেন আমরা সকলে যেন সুস্থ জীবন এবং স্বাভাবিক জীবন পাই এই জন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধে আপনারা সকলেই সচেতন থাকবেন সম্মানিত দর্শক আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন আরোহি আয়াত আছেন নজরুল ইসলাম রোমেল আছেন মিলন হাসান রোকেয়া হুসাইন আছেন বরকত রিপন আছেন ইরফান চৌধুরী মাহমুদুল হাসান খালিদ বিন ওয়ালিদ হামিদুর রহমান শাকিল লিঙ্কন লামিয়া জেসিকা মাসুদ নূর মহিউদ্দিন আরও অনেক দর্শকরা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক উদ্যোক্তার কাছে আপনার প্রশ্নগুলো আমাদেরকে জানাতে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানান আপনাদের মতামত এবং প্রশ্ন আমরা পৌঁছে দিব উদ্যোক্তার উত্তরগুলো আপনার কাছে এখন যদি বলি যে উদ্যোক্তা জীবনের বেশ কয়েকটা বছর পার হয়েছে আপনি সফলতার পথে হাঁটছেন তবে নেতিবাচক দিকও এসেছে জীবনে নেতিবাচক দিকগুলো কি কিভাবে এড়িয়েছেন আসলে কি যখন কোনো কিছু শুরু করা হবে এবং স্বপ্ন দেখতে হবে স্বপ্ন দেখার সাথে সাথে আসলে নেতিবাচক প্রভাবটার পরিমাণ অনেক বেশি থাকে সমাজে যেহেতু আমরা একটা মানে সামাজিক জীব আমাদের ট্রেনটা এখনও চেঞ্জ হয় নাই যে আমরা উদ্যোক্তা এবং উদ্যোক্তাকে আসলে আপনি কীভাবে হাইলাইটেড করবেন কীভাবে হচ্ছে উদ্যোক্তাকে আপনি সংজ্ঞায়িত করবেন বাংলাদেশে উদ্যোক্তাকে আসলে কি ওরকমভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে আমরা আমরা অবশ্যই স্বীকৃতি দিচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ দিচ্ছে বাট
আমার বাবা কিন্তু আমাকে নিয়ে অতটা গর্ব করতে পারে না কারণ আমি একজন উদ্যোক্তা ছেলে কি করে বিজনেস করে কৃষির বিজনেস ই কমার্স বিজনেস বাট তারপরে না উত্তরগুলো আসলে দিলে ওরা বুঝবে না আর হয়তো বা আমার বাবা ওই জিনিসটা অত সুন্দরভাবে ওকে ডিরেক্টলি বোঝাতেও পারবে না কারণ ব্যাংকার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এগুলো হচ্ছে আমাদের একবারে বারে কিন্তু বিভিন্ন পেশাগত দিকগুলো থেকে যদি চিন্তা করা হয় বর্তমানে কিন্তু উদ্যোগ তারা সব পেশাকে ছাপিয়ে সফলতার শীর্ষে আরোহণ করছে এক্স্যাক্টলি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে আসলে এই জায়গায় আসলে বাংলাদেশের যে বিশ্বের একজন লিডার আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আসলে অভিবাদন জানাতে চাই কারণ ওনার এই স্বপ্ন দশটা এবং উনি যে স্বপ্ন দেখছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ওনারই সুযোগ্য পুত্র জনাব সজীব ওয়াজের জয় ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার স্থপতি কথাই আমরা আবার আসব তার আগে আমরা কিছু কমেন্ট করে নিচ্ছে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মাসুদ নূর মাসুদ নূর বলেছেন ভাইজান বেশ ভালো বলছেন সমরিত আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ মাসুদ ভাইয়া আশা করি আমাদের লাইভটি কন্টিনিউ করবেন এবং আপনার আরো কোনো যদি সাজেশন থাকে আমাদের অর্থকে নিয়ে বা আজকের লাইভটি নিয়ে অবশ্যই আপনি জানাবেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ইফোর্ট বিডি ইফোর্ট বিডি বলেছেন গুড থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং আস আমরা আবারও চলে যাচ্ছি উদ্যোক্তার কাছে আমাদের প্রশ্ন নিয়ে বর্তমানে উন্নয়নশীল বাংলাদেশের কথা যদি বলি উন্নয়নশীল বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এর মূল্যায়ন উদ্যোক্তা হিসেবে আপনি কথাটা করবেন কিভাবে করবেন আসলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যে জনশক্তি এই মুহূর্তে এটা হচ্ছে ইয়াং ব্লাড এবং পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এখন তরুণ বা তারুণ্যের সংখ্যাটা অনেক বেশি এবং এই তরুণদেরকে যদি আমরা সুন্দরভাবে যদি উপস্থাপিত করতে পারি শুধু বাংলাদেশ না বিশ্ব মঞ্চে আসলে এটা ঝলক বাংলাদেশ এখন দেখছে সামনে আরও বেশি দেখবে এবং উন্নয়নশীল দেশ এবং হচ্ছে উন্নত দেশ আমরা কিন্তু এখন উন্নয়নশীল রাইট খুব রিসেন্টলি আমরা হয়তো উন্নত হয়ে যাব কারণ এবং হব না কেন এটা বলছি না অবশ্যই হব আমরা কারণ আমাদের যে রক্তগুলো আছে এবং প্রতিটা রক্ত হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিটা রক্ত আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করছে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য প্রতিটা রক্ত আমি বলবো না যে এখানে কোনো রক্ত আছে যে রক্তটা বাংলাদেশের উন্নত চায় না উন্নতি হোক এটা চায় না প্রতিটা রক্তই এবং একটু তরুণরা লালন করছে তরুণরা বহমান এই তরুণদের শরীরে এই রক্ত বহমান তো বাংলাদেশ আসলে খুব সুন্দর একটা স্বপ্নের একটা দেশ হবে যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন আমাদের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্মানিত উদ্যোক্তা বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে জানলাম এবারে জানতে চাইবো যে বাটিক নিয়ে নিতাই সরকার পার্থ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি রেখেছেন যেহেতু আমরা আসলে হোম ডেকোর ব্র্যান্ডটাকেই ফোকাস করছি এবং ওই সেগমেন্টটাকে টাচ করে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছি এবং আসলে আমাদের এই তিন বছর পদার্পণ সময়ে আমরা আসলে যতটা জনপ্রিয় হতে পেরেছি আমরা আসলে হোম ডেকোর ব্র্যান্ড হিসাবে কাজ করার জন্য এই জায়গায় আমি হচ্ছে আমার সম্মানিত মেন্টর শ্রদ্ধ দেবাশিস ফোনে দাদাকে একটু থ্যাংকস জানাতে চাই কারণ ওনার মেন্টরশিপ আমাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে এবং প্রতিটা উদ্যোক্তা জীবনে এরকম একজন গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্টর প্রয়োজন এই ম্যান্টরগুলো যদি চুজ করতে পারেন বা কোনোভাবে যদি এই ম্যান্টরের সাথে কানেক্ট হতে তাহলে কিন্তু আপনার জীবন সার্থক হবে আপনার স্বপ্নগুলো খুব সুন্দরভাবে পূরণ হয়ে যাবে কীরকম আমি বলি আমি দুই হাজার পনেরো সালে যখন আমার আমাদের স্টার্ট করি আমরা অর্থা বিজনেসটা শুরু করি আমরা হচ্ছে স্টার্ট আপ বাংলাদেশ নামে একটা অর্গানাইজেশন ছিল যেখানে হচ্ছে উদ্যোক্তা রিলেটেড উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া উদ্যোক্তাদেরকে সুন্দরভাবে তৈরি করা এবং প্রোডাক্টের মার্কেটিং প্রোডাক্ট মানে প্রোডাকশান সব কিছু এবং প্রাইসিং এই টু জেড উদ্যোক্তার একটা কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করবে এবং খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করবে উদ্যোক্তার ডেভেলপমেন্টের কথা আমরা আবার ফিরবো তবে তার আগে আরেকটি কমেন্ট পড়ে নিচ্ছে আমাদের সাথে আছেন গাজী বরকত রিপন গাজী বরকত রিপন বলেছেন আপনাদের কথাগুলো খুব ভালো লাগছে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মতামতের জন্য তিনি জানতে চেয়েছেন চারিদিকে ভেজাল খাদ্যের ছড়াছড়ি মানুষকে খাঁটি খাবার খাওয়াতে চাই অর্গানিক ফুড বিজনেস শুরু করতে চাই পরামর্শ চাই এটা খুবই নিস মানে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ডিমান্ডেবল আপনি যদি আমাকেই বলেন যে আমি আপনাকে পিওর খাঁটি জিনিসটা দিতে পারবো আমি শুরু যে ঢাকা শহরকে যদি ফোকাস করেন শুধুমাত্র আপনার বিজনেস কিন্তু অনেক কারণ বাংলাদেশে এত প্রবলেম এবং এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারলে আপনি খুব সফল উদ্যোক্তা হতে পারবেন প্রতিটা প্রবলেম মানে এত এত প্রবলেম প্রবলেমগুলোকে আইডেন্টিফাই করুন আপনি খুব সুন্দর একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করেছেন যে বেজাল খাবার এই বেজাল খাবারটাই আপনি খুব ভালো একটা আস্থার সাথে আপনি এক এমন একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করুন যেখানে শতভাগ বিশুদ্ধ শতভাগ নিরাপদ জিনিস আমরা হয়তো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবো 
আসলেও কিন্তু তাই যে প্রতিদিন ঘরে ফেরার পরে কিন্তু আমরা সকলে চিন্তায় থাকছি যে দিন শেষে বা দিনের বিভিন্ন ভাগে আমরা যে খাবারগুলো গ্রহণ করছি তা কতটা ভেজাল মুক্ত তা কতটা অর্গানিক ফুড আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে আপনি খুব দ্রুত আপনার ব্যবসাটা শুরু করুন আশা করছি ক্রেতা হিসাবে এবং সহযোগিতায় আমরা আপনার সাথে থাকবো সবসময় সম্মানিত উদ্যোক্তা আমাদের আজকের উদ্যোক্তা বার্তার উদ্যোক্তা আড্ডার পর্বটি হয়তো বা আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে তবে আগামী পর্বে বা আগামীতে আপনাকে আমরা আবারও আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের সম্মানিত দর্শকদের সাথে সফলতার গল্পে আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ এবং উদ্যোক্তা বার্তা পুরো টিমকে যারা অর্থাকে চুজ করেছে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এবং আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই যে অর্থ হচ্ছে অনলাইন বেজ একটা গৃহ সোজা ব্র্যান্ড আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহে পৌঁছানো এবং বাংলাদেশের প্রতিটি শুধু গৃহে নয় প্রতিটি হৃদয়ে আমরা জায়গা করে নেব এই জায়গা করে নেওয়ার যে প্রয়াস এখানে অবশ্যই আপনাদের সাপোর্ট প্রয়োজন এবং আপনারা অর্থা থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে ট্রাই করতে পারেন যে আমরা কতটা কমিটেড যেহেতু আমরা প্রথমে বলেছি শুরুতে যে আমরা কমিটমেন্টটাকে স্ট্রংলি রিপ্রেজেন্ট করছি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি এবং সার্ভিস যদি আমি ঠিক মতো দিই এবং আমরা যদি দিই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই অর্থাৎ শুধু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় না সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয়ের কাছে অ্যাজ এ ব্র্যান্ড হিসাবে যে বাংলাদেশি ব্র্যান্ড হিসাবে পৌঁছাবে এই স্বপ্নই দেখি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আজকে লাইভটি দেখার জন্য অর্থাৎ সাথে থাকুন মন ভালো থাকুক সাথে সংসারও সম্মানিত দর্শক আমরা আশা করছি উদ্যোক্তার উদ্যোগটি শুধুমাত্র দেশ নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার সফলতার আলো ছড়াবে এবং সেই সাথে আপনাদের যে উদ্যোগগুলো নেওয়ার কথা ভাবছেন আপনারা সেই উদ্যোগগুলো পাবে আলোর মুখ খুব শীঘ্রই সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং থাকুন উদ্যোক্তা বার্তার সাথে আগামী পর্বে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো উদ্যোক্তার সাথে উদ্যোক্তার সফলতার গল্পে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বিদায় নিচ্ছি আমি সাদিয়া সূচনা